Ni katika mkutano maalumu uliowakutanisha wadau wa maendeleo, mashirika yasiyo ya kiserikali na vyombo vinavyojihusisha na usimamizi wa uchaguzi nchini ili kujadili namna ya kuhakikisha kila mwananchi mwenye sifa anashiriki mchakato huo. Akizungumza na mwandishi wa habari mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Francis Kiwanga amesema lengo la mkutano huo ni kuitaka serikali kuweka wazi taratibu na mikakati ya uchaguzi ili asasi hizo zifanye kazi zao kwa mujibu wa kanuni na taratibu hizo za uchaguzi. Lengo la kukutana na polisi e, leo na NEC ni watuambie taratibu gani zilizopo za kisheria ili tuweze kujiandaa vizuri zaidi wananchi waweze kuzingatia hizo kanuni ili tuweze kushiriki bila tatizo lolote bila kugombana na taasisi yoyote. <coughs> na tunaamini kabisa kama hizo taratibu zitawekwa wazi basi itakuwa ni fursa ya sisi kuzingatia hizo kanuni na baadaye tuweze kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa upande wake mkurugenzi wa huduma ya sheria wa tume ya taifa ya uchaguzi Emmanuel Kawishe amesema ni wajibu kwa vyama vya siasa nchini kufanya maandalizi sahihi kwa wagombea wao na kwamba tayari serikali imefanya maboresho katika daftari la kudumu la mpiga kura ili kuhakikisha uchaguzi huo unakuwa huru na haki kwa kila mwenye sifa. Tume ya taifa uchaguzi katika zoezi la uboreshaji wa daftari imekamilisha mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar isipokuwa mikoa mitatu. Morogoro wanaendelea kumalizia na Dar es Salaam tutaanza mapema tarehe 16 mwezi huu. Kwa eneo la vyama kushiriki hilo ni ndani ya vyama vyenyewe kutouana wenyewe kwa wenyewe watu wenye sifa ambao wataletwa tume na tume kijiridhisha na sifa basi wa inawateua. Hata hivyo baadhi ya washiriki wamebainisha mambo kadhaa yanayopaswa kufanyika ili mchakato wa uchaguzi kuwa huru na kuitaka serikali kushirikiana na asasi za kiraia katika kufanikisha zoezi hilo. Uzi huu mkuu wa 2020 wa 20 na 20 tulikuwa tunaomba serikali iweze kwanza kabisa kuweka mazingira wezeshi kuwezesha haya makundi maalumu hasa wanawake na vijana waweze kushiriki kuanzia upande wa ruzuku lakini pia kuhakikisha kwamba haya makundi yanapewa kipaumbele kuweza kupata nafasi za mbalimbali mbali za uongozi. Sisi pia tuna wajibu wa kushirikiana na serikali katika kuyatekeleza yote haya kama azaki sisi tungependa uchaguzi uwe huru na haki. Kila mtu mwenye haki ya kupiga kura apate nafasi. Zile vurugu za vyama vya siasa, wengine kuzuia wakina mama kutokwenda kupiga kura, kwa kweli tungependa zisitokee. Januari 21 mwaka huu akiwa Ikulu jijini Dar es Salaam, alipokutana na mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao Tanzania. Rais Dr. John Magufuli aliwahakikishia kuwa uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu utakuwa wa amani huru na haki na kuzialika nchi mbali mbali kuja kufuatilia mchakato huo PNC Rugarabam Star TV Dar es Salaam